নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রী তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টি গোয়েন্দা গার্গির গল্প কফিন রঙের রুমালের পঞ্চম পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনও অব্দি এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় এখন অবধি আমরা শুনলাম যে বিবেক দ্বিবেদীর খুনের কোনো কিনারাই করতে পারছে না কারকে কারণ সেই রহস্য ভেদ করার যে মূল মন্ত্রটি সেটা হলো বিবেকের ড্রাইভার মানে রোহন রোহনের সম্বন্ধে খোঁজ খবর করতে সোনালি চাপাকে রোহনের বাড়িতে পাঠিয়েছিল কারকি সেখান থেকে বেশ কিছু তথ্য নিয়ে এসেছে সোনালি চাপা তবে তাও রোহন যেন একেবারে হাফিস হয়ে গেছে তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এদিকে তিতিক্ষা মানে বিবেকের স্ত্রী সে নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়তো স্বামীর মৃত্যুর শোক পালন করারও ফুরসত তার নেই তবে হ্যাঁ প্রচুর টাকা পেয়েছে সে প্রদর্শনীর ছবি বিক্রি করে শ্রাবণ কুমারের কাছে কিন্তু সেই টাকা দিয়ে সমস্ত ঋণ শোধ করা সম্ভব নয় তার একটা ছোট্ট অংশ হয়তো শোধ হবে হয়তো শুধু পার্সোনাল লোনগুলো শোধ হবে কিন্তু ব্যাংকের চাপ তো থাকবে গার্গি বুঝে উঠতে পারছে না রহস্যটাকে নিয়ে কিভাবে এগোবে দেখা যাক এই পর্বে এই গল্প কতদূর করায় শুরু করছি কফিন রঙের রুমালের পঞ্চম পর্ব মার্চের ঘোর দুপুরে রোদ দূরের তাপ তুঙ্গে সেই রোদ দূরের পারদে আরও একটু চাপ বাড়িয়ে গার্গি ফোন করছে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের এক ভারী গোয়েন্দা কর্তাকে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার ওদিকে ফোন ধরে আছেন আর গার্গি গর গর করে বলে চলেছে মিস্টার পুরকায়স্ত বিবেক দিবেদের খুনিকে যদি ধরতেই হয় তবে তার ড্রাইভার রোহনকে খুঁজে বার করাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি আমরা তো যথাসাধ্য চেষ্টা করছি রোহনকে ট্রেস করতে কিন্তু ম্যাডাম লোকটির জলজ্জান তো হাওয়া হয়ে গেল কলকাতা থেকে এটাই খুব আশ্চর্য লাগছে আমাদের অরিজিৎ পুরকায়স্ত কলকাতা পুলিশের একজন নাম করা অফিসার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে আসার পর পুলিশের সুনাম অনেকটা বাড়িয়েছেন তার উপস্থিত বুদ্ধি ও অসম্ভব তৎপরতার গুণে নাকের নিচে মস্ত এক জোড়া গুঁপ ও আপাত রুক্ষ চেহারার কারণে খুব টাফ বিশেষণ টিকি করে যেন আটকে গেছে তার গুণাবলীর সঙ্গে তার কিছু মুদ্রা দোষের অন্যতম হল প্রতি কথার উত্তরে আইসিআইসি বলা কিছুদিন আগে একটি মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিং এর এগারো তলায় একা বসবাস করতে থাকা এক বৃদ্ধা খুন হয়ে যাওয়ায় সারা কলকাতা তোলপার অরিজিৎ পুরকায়স্থ অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা দেখিয়ে তিন দিনের মধ্যে পাকড়াও করেছিলেন কালপ্রিতদের সেই সঙ্গে নগদে ও গয়নায় মিলিয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার মতো আজও গার্গির ফোন পেয়ে বললেন আইসি তাহলে তো একটা টিম এই মুহূর্তে শিমুলতলা পাঠাতে হয় শিমুলতলায় তাকে পাওয়া যাবেই তা বলছি না মিস্টার পুরকায়স্থ কিন্তু শিমুলতলায় রোহনের বাড়িতে খবর নিলে তার সম্ভাব্য থাকার জায়গা কিংবা বর্তমান গতিবিধির একটা হদিষ্ট পাওয়া যেতে পারে আপনি কাজ করুন না আপনি বরং একটা টিম না পাঠিয়ে ওখানকার এসপি কে পাত্তা লাগাতে বলুন রোহন এর মধ্যে শিমুলতলায় এসেছিল কিনা যদি এসে না থাকে তার বাড়ির লোক কোনো খবর রাখে কিনা কিংবা তার আত্মীয় স্বজন কোথায় কে আছে এসব ক্ষেত্রে অপরাধী মাল লুকোনোর জন্য নিজের দেশ গাই বেছে নেয় তা আপনি তো জানেনি অপরাধীরা ভাবে কলকাতা থেকে পালিয়ে গন্ড গাঁয়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকলে পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া যাবে আপনি কি জানেন গন্ডগ্রাম মানে কিন্তু এলেবেলে গা নয় গন্ডগ্রাম শব্দটির আক্ষরিক অর্থ বড় গ্রাম বিশিষ্ট গ্রাম ও আসি ম্যাডাম পুলিশের চাকরি করতে এসে আমরা এখন শুধু কোড আর অ্যাক্ট পড়ি সে তো জানি না না পুরোটা জানেন না পড়ি ইন্ডিয়ান পিনাল কোড ক্রিমিনাল প্রসিজার কোড আর ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট পড়ি পুলিশ ম্যানুয়াল আর আর কথাও বলি কোডে মানে কোড ল্যাঙ্গুয়েজে কি সব কোড ল্যাঙ্গুয়েজ আছে আপনাদের লাইনে শুনি একটু সেই সঙ্গে অ্যাক্ট করি অ্যাক্ট মানে আবার দুরকম কাজ করতে হয় আবার অভিনয়ও করতে হয় ভালো বলেছেন তো তাই অ্যাক্ট আর কোডের বাইরে আমাদের পড়াশোনা করার বা ভাবার কোনো সময় নেই 
আপনিও তো জানেন না পুলিশের চাকরিতে যারা ঢোকে নাইনটি পারসেন্ট সময় ক্রিমিনালদের সঙ্গে কথা বলতে হয় তাদের সারা দিন ক্রিমিনালদের পেছনে ছুটতে হয় তারপর ভালো লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে মনে হয় তারা ক্রিমিনাল তাহলে কি আমাকেও আপনার ক্রিমিনাল মনে হচ্ছে নাকি আরে না না ম্যাডাম আমরা এক মিনিট কারো সঙ্গে কথা বললেই বুঝে যায় লোকটার কি উদ্দেশ্য কি চায় ও যে বলে না হা বললেই বুঝতে হবে লোকটা হাওড়া যেতে চাইছে সে যাই হোক অন্য কোনো খবর পেলে নেই বিষয় হুম আইও মানে ইনভেস্টিগেটিং অফিসার দেবজ্যোতি নাগরায় জানালো তিটিক্কাকে মানে মিসেস দ্বিবেদীকে কে বা কারা নিয়মিত থ্রেট করছে টাকার জন্য সে কি গার্গি চমকে উঠে কখন জানা গেল ঘটনাটা এ তো একটু আগে কালপ্রিটদের ধারণা বিবেক দ্বিবেদীর বাড়িতে প্রচুর লিকুইড মানি আছে সেই কারণেই তারা বিবেককে টার্গেট করেছিল বিবেককে কিডন্যাপ করে টাকা চেয়েছিল তার কাছে টাকা না পাওয়ায় তারা অলিক শিকরের কাছে টাকা চেয়েছিল কিন্তু সব রকম চেষ্টা করেও তারা টাকা পায়নি বিবেককে হত্যা করে পেয়েছে কিছু চেক তারা জেনে গেছে সেই চেক ভাঙানো অসম্ভব ফলে এখন তাদের টার্গেট হচ্ছে তিটিক্কা তারা জানে তিটিক্কাকে কিডন্যাপ করলেই তিটিক্কার বাবা বাধ্য হবেন টাকাটা দিতে কি সর্বনাশ গার্গি কিছুক্ষণের জন্য স্থান এই তো তিতিক্ষার সঙ্গে কাল সারা সকাল কাটিয়েছে তখন তো তিতিক্ষাকে বেশ নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছিল তারপর হঠাৎ আবার এই অঘটন মিস্টার পুরোকাস তো তিতিক্ষাকে কি সিকিউরিটি দিচ্ছেন আপনারা আমি মিসেস দ্বিবেদীর কাছে জানতে চেয়েছিলাম সিকিউরিটি চাইছেন কি না বললে না আমি এখন কোথাও বেরোচ্ছি না ঘরে দরজা বন্ধ করে কদিন শুধু আঁকবো প্রচুর ছবি আঁকতে হবে এখন তাছাড়া আপনারা তো আমার গাড়িটিকে থানায় আটক করে রেখেছেন বেরোবই বা কি করে তো বললাম কোর্টে তো আপনি লয়ার লাগিয়ে রিলিজ অর্ডার বার করেছেন অর্ডার দেখালেই আপনার গাড়ি পৌঁছে দেব তখন বললেন ঘোড়া চালাতে গেলে যেমন জিন লাগে গাড়ি চালাতে গেলে ড্রাইভার লাগে আমার ড্রাইভার কোথায় যে গাড়ি নিয়ে বেরোবো গাড়ি ভাবছিল তিতিক্ষাকে একবার ফোন করে জেনে নেয় কবে কে থ্রেট করেছিল তাদের গলার স্বর তার চেনা মনে হয়েছে কিনা কিন্তু আপাতত সেই কৌতূহল বাটি চাপা দিয়ে জিজ্ঞেস করল আর কোনো খবর পেলেন এর মধ্যে না ম্যাডাম তবে দেবজ্যোতি নাগরায় খুব চেষ্টা করছে ও ভালো অফিসার ঘন ঘন আমাকে ফোন করে ইনস্ট্রাকশন চাইছে কিন্তু এখনও কোনো কিনারা করতে পারেননি মানে বিবেককে কারা কিডন্যাপ করেছিল বা কারা মার্ডার করেছে শুনলাম কাল রাতে বিবেকের অফিস রেড করেছেন আপনারা করতেই হলো তার কোম্পানির বিজনেস সম্পর্কে আরও জানতে রেডের পর দেবজ্যোতি জানালো কিছুই পাওয়া যায়নি জানা যায়নি কাদের সে লক্ষ লক্ষ টাকার মাল সাপ্লাই করেছে চারদিকে এত ঋণ করাই বা কি দরকার ছিল তার কিছুই বুঝতে পারছি না ঘটনাটা গার্গির জানা বলে তা নিয়ে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন মনে করল না আচ্ছা ম্যাডাম আপনি কি জানেন ব্যাংক লোন আর পার্সোনাল লোন মিলিয়ে অন্তত আড়াই কোটি টাকা ঋণ করেছিল বিবেক অ্যামাউন্টটা হয়তো বাড়তেও পারে কিন্তু আশ্চর্য এই যে সেই টাকা বিবেক কিভাবে ইনভেস্ট করেছে তার কোনো অধিস পাওয়া যাচ্ছে না তথ্যগুলো সবই জানা বলে গার্গি প্রসঙ্গান্তরে জানতে চাইল আর কিছু না তবে একটা খবর শুনে স্তম্ভিত হয়েছে অরিজিৎ পুরকাস্থের স্বরে এক রাশ আশ্চর্য কি খবর গার্গি ছটফট করে ওঠে নতুন কোনো অভাবিত খবরের প্রত্যাশায় এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল অলিকবাবুর কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই যেন অকাল কুষ্ণ্ড জামাইয়ের হাত থেকে তার মেয়ে দেহাই পেয়েছে দেখে তিনি নিশ্চিন্ত এর মধ্যে নাকি কাকে বলেছেন মেয়ের আবার বিয়ে দেবেন গার্গিও স্তম্ভিত তিতিক্ষার বাড়ি থেকে ঘুরে এলো সদ্য কিন্তু তাতে একটু আঁচ পায়নি এই বিষয় তিতিক্ষা কেউ দেখেছিল খুব রিল্যাক্সড মেজাজে হয়তো ছবি বিক্রির আনন্দে হয়তো ঋণ মুক্ত হওয়ার স্বপ্নে তিতিক্ষা কি জানে তার বাবা তার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন এর মধ্যে গাগি ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না তিতিক্ষা ঘটনাটা জানে সে যে বিবেককে ভালোবাসে তার মৃত্যুতে ভয়ঙ্কর আঘাত পেয়েছে তা তার কান্না অসহায়তা বিপন্নতা দেখে উপলব্ধি করতে পেরেছিল সেদিন কয়েকদিন এতই মধ্যমান ছিল যে ভালো করে কথাই বলতে পারছিল না সবার সঙ্গে এখন হঠাৎ মোটা অঙ্কের টাকায় তার ছবি বিক্রি হওয়াতে কিছুটা ঋণ মুক্ত হতে পারছে হয়তো সেই কারণেই তার মুখে কিছুটা তৃপ্তি স্বস্তি অলিক শেখরের কাজকর্মে আমি কিছু সন্দেহজনক এলিমেন্ট পাচ্ছি ম্যাডাম তিনি বিবেকের ওপর বিতস্তব্ধ হয়ে কাউকে সুপারি দিয়েছিলেন কি না সেটাই আমার সন্দেহ পুলিশের এই সন্দেহের কথা গার্গি আগেও শুনেছি বিষয়টি তার মগজের গভীর কুলুঙ্গিতে ভরে নিয়ে পড়ল না না শুধু আন্দাজ করলেই তো হবে না মিস্টার পুরোকায়স্ত আপনাকে এভিডেন্স জোগাড় করতে হবে তো 
ম্যাডাম অনেক সময় গ্যাসের উপর নির্ভর করে আমরা অ্যারেস্ট করেছি তারপর জেলার উত্তরে এমন সব এভিডেন্স পেয়ে গেছি না শুনলে বিশ্বাস হবে না সেটা আমি জানি কিছুই অসম্ভব নয় কিন্তু এত বড় একজন বিজনেসম্যান তাকে অ্যারেস্ট করার আগে আপনাকে তো তিনবার ভাবতে হবে তিনবার কেন তেত্রিশ বার ভাবতে হবে কিন্তু আপনি কি জানেন এই অলিক শেখরের পাস্ট হিস্ট্রি हिजिबिजी ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে কিছুতেই সরাতে পারছিলেন না তখন হিমালয়ের কোনো প্রত্যন্ত জায়গায় প্লেজার ট্রিপে পাঠিয়ে দিয়ে চেয়ারম্যান এই কাণ্ডটি করেন আশ্চর্য আশ্চর্যের নাকি অনেক কিছুই আছে অলিক শেখরকে জড়িয়ে একবার তার এক জেনারেল ম্যানেজারকে ধমকে ছিলেন এই বলে যে আপনি যদি এর পরও টান্ডাই ম্যান্ডাই করেন তো চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাবেন কি আশ্চর্য উনি এরকম বলতে পারেন নাকি বলেছেন বলেই খবর আছে আমাদের কাছে সেখানে কিন্তু ওর এমন দাপট যে মুখের উপর কেউ প্রতিবাদ করবেন সেরকম হিম্মত নেই কারো বা তাই বলে আত্মসম্মানটুকুও তো রাখতে হবে আত্মসম্মান রাখতে হলে চাকরি ছেড়ে তা বজায় রাখতে হবে তা রেখে হচ্ছে কেউ কেউ কিন্তু তাতেও বিপদ কম নয় গার্গি ভাবার চেষ্টা করছিল অলিক শেখরের দাপটের পরিসীমা কিরকম বিপদ একজন এমডি ওর মুখের উপর রেজিগনেশন লেটার লিখে ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল আপনার চাকরিতে আমি ইয়ে করে দিই ঠিকই তো করেছে হ্যাঁ কিন্তু তার পরিণাম হয়েছিল খুব ভয়ঙ্কর কি পরিণাম গার্গির বিষয়ে উত্তরোত্তর আকাশমুখ সেই লোকটি কলকাতায় কোনো কোম্পানি তার চাকরি খুঁজে পায় না অলিক শেখরকে খুশি করতে কোনো কোম্পানি তাকে আর চাকরি দেয়নি বা বলা যায় দিতে পারেনি শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে চাকরি পেলেন তারপরেও নাকি অলিক শেখর চেষ্টা করেছিলেন তার উপরওয়ালা কুনাল তলোয়ারকে বড়কাতে বলেছিলেন মিস্টার তলোয়ার বি অ্যাওয়ার অফ দিস জেন্টলম্যান আপনার কোম্পানি লাটে তুলে দেবে বাবা এই অলিক শেখর তো বেশ বর্ণাঠ্য চরিত্রের এই তো শুনলেন হায়ার অফিসারদের কথা এবার শুনুন কর্মীদের কথা একবার কোনো একটি কোম্পানির এমপ্লয়িরা স্ট্রাইক করবে বলে হুমকি দিয়েছিল তাদের বলেছিলেন স্ট্রাইক করার অধিকার সবারই আছে আপনারাও করতে পারেন কিন্তু স্ট্রাইক শেষ করার পরে এসে হয়তো দেখলেন কোম্পানির অফিস শিফট হয়ে চলে গেছে ব্যাঙ্গালোরে কিংবা পুনে কিংবা এসে দেখলেন আপনাদের কোম্পানির অস্তিত্বই নেই সেই সাইন বোর্ডে জল জল করছে অন্য একটি কোম্পানির নাম ভেতরে অন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর অন্য জিএম আমার অনেকগুলো কোম্পানি কোনটা কখন আছে বা নেই তাতে আমার কিচ্ছু আসে যায় না কিন্তু আপনাদের যাই আসে গার্গি কিছুক্ষণ হত বাক লোকটির গাছ আছে তাতে সন্দেহ নেই আরও অনেক গল্প আছে একদিন পরে ফুরসতে শোনাবো আপনাকে ভেরি ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার অ্যান্ড ওই যা বললেন আর কি কালারফুল না তা হলেও অলিক শেখরকে নিয়ে আরও একটু ভাবুন হুম সেই কারণেই তো গত কয়েকদিন ধরে কেবল ভাবছি আর ভাবছি গার্গি অতএব ডিসিডিডিকে বিষয়টা আরও ভাবতে দিয়ে ফোন সমাপন করে দেয় তখনকার মতো অলিক শেখর তার নিষ্ঠুরতা ও দাপটের কারণে যদি বিখ্যাত হয়ে থাকেন তার সম্পর্কে নানা গুজব রটতেই পারে সেই রটনা কতটা সত্যি কতটা নয় তা নিয়ে চলতে পারে এক দীর্ঘ সেমিনার বড় বড় কোম্পানির কর্ণধারদের নিয়ে এমন কত গল্প রটে কত গল্প পল্লবিত হয় তার একাত্ম খোঁজ গার্গিও রাখে সে নিজে একটি কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছে বলে তবে অলিক শেখরের যে সামান্য পরিচয় এখনো পর্যন্ত পেয়েছে তা নিঃসন্দেহে ডায়েরিতে নোট করার মতো রাতে বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেল সেদিন ঘরে ঢুকে দেখল তাদের তিন বছরের মেয়ে লুনা এক মুখ অভিমান নিয়ে তার সঙ্গে লড়াইয়ে তৈরি সোনালি চাপাও তার সঙ্গে ছিল বলে লুনার দায়িত্ব তাদের কাজের মেয়েটির উপরই ন্যস্ত ছিল এতক্ষণ সোনালি চাপা সময় মতো অফিস থেকে ফিরলে লুনাকে সেই সামলায় রোজ আজ নেই বলে এই অঘটন লুনাকে সন্তুষ্ট করতে কিছুক্ষণ সময় ততক্ষণে সায়নও ঘরে ফিরেছে তার নিত্যদিনের রোজনাম চার সেরি কিছুক্ষণের মধ্যে সন্ধ্যের পরের কার জলছবি আবার যথাস্থানে সায়ন তার হেলানো চেয়ারটিতে সংবাদপত্রের গুচ্ছ নিয়ে বিলিন গার্গি আর সোনালি চাপা ঘরের টুকিটাকি নিয়ে ব্যস্ত লুনা মেঝে খেলনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে খেলছে 
একা একা চলমান সংসারে একটু থিতু হতে বিষয়টা নিয়ে গার্গী আলোচনা করে সায়মের সঙ্গে মৃদু হেসে অলিক শেখরের দাপটের কথা তুলতে সায়ন খবরের কাগজে মুখ ডুবিয়েছিল মুখ তুলে বলল শুধু যে অলিক শেখরই দায় তাই নয় কোম্পানিতে অনেক অফিসার আছেন যারা হাতে ক্ষমতা পেলে ধরাকে সরা জ্ঞান করে ইচ্ছে মতো সিদ্ধান্ত নিয়ে ঝামেলা বাঁধান বোর্ড মিটিং তখন কোম্পানির সর্বময় কর্তাকে বাধ্য হতে হয় তাকে স্যাক করতে কিংবা সরিয়ে দিতে হুম কিন্তু পুলিশ এখন টার্গেট করেছে অলিক শেখরকে হয়তো তাকে অ্যারেস্ট করতে পারে করলে করুক কিন্তু তাদের হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে তো নইলে কিন্তু অলিক শেখর ছেড়ে কথা বলবেন না কি জানি পুলিশের কাছে কি খবর আছে তুমি বলছিলে পুলিশ বিবেকের কোম্পানির অফিস রেড করেছে রেড করে পুলিশ তাদের কোম্পানির যা কাগজপত্র পেয়েছে সমস্ত সিজ করেছে কিন্তু তেমন কিছুই পায়নি যা থেকে কোম্পানির প্রোডাকশন বা ইউনো সাপ্লাই সম্পর্কে কিছু অবহিত হওয়া যায় তিতিক্ষা পুলিশকে বলেছে বিবেক বলতো তার মাথাটাই একটা কম্পিউটার সেখানে সমস্ত তথ্য ঠাসা থাকে এমনকি সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টও সিজ করেছে সেখানেও কোনো সন্ধান নেই এত টাকার সায়ন কিছুক্ষণ বিষয়টা নিয়ে ভাবল এক মনে তারপর বলল বিবেক দিবেদীর সমস্ত কাজকর্মই কিন্তু অনেক গোপনীয়তায় ভরা বিবেক যে খুব সহজ চরিত্রের মানুষ ছিল আমার তো মনে হচ্ছে না হয় সে নিজেই টাকাটা সাইফন করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তার প্রচেষ্টায় ফলপ্রসু হয়নি না হয় তার কোনো লুপ হোল ছিল যাকে ক্যাশ করতে চেয়েছিল কিছু অসৎ চরিত্রের মানুষ গার্গী বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছিল সায়নের বিশ্লেষণ কি দুর্বলতা থাকতে পারে বিবেকের কি হতে পারে অলিক শেখরকে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে নিয়ে গেছে ও তাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে এই সংবাদ পেয়ে গার্গি কিছুটা উৎকণ্ঠিত সামান্য ব্রেকফাস্ট খেয়ে দ্রুত পৌঁছে গেল তিতিক্ষার কাছে তিতিক্ষা তখন তার ভিতরের ঘরে অন্তরীণ মার্চের সকাল বাইরের পৃথিবী গরমে আইঢাই করছে কিন্তু তিতিক্ষার ছবি আঁকার ঘরটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় বেশ ঠান্ডা গায়ের ঘাম দ্রুত শুকোতে শুরু করতে গার্গী কিছুটা স্বস্তিতে কিছুটা বা অস্বস্তিতেও এভাবে গায়ের ঘাম বসাটা স্বাস্থ্যকর নয় ঘরের ঠান্ডা একটু বেশি তবু তিতিক্ষা একটা পাতলা ম্যাক্সি পরে ছবি আঁকছে বিশাল একটি ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে টিউবের আলোয় ঝকঝক করছে ঘরের বরফ সাদা দেওয়াল তার মাঝখানে তিতিক্ষা তুলি হাতে দাঁড়িয়ে মগ্ন গার্গীকে দেখে মুখে আলতো হাসি দুলিয়ে বলল ভালোই হয়েছে তুমি এসেছ তিতিক্ষার ছবি দেখবে নাকি তিতিক্ষাকে তা ধন্দে ফেলবে কোনো আগন্তুককে স্লিভলেস ম্যাক্সির বাইরে তিতিক্ষার সোনা রং শরীর চোখ ঝলসে দেয় কয়েক মুহূর্ত সিথ্রু পোশাকের ভিতর তার উদ্ধত শরীরেও আশ্চর্য চমক গ্রীষ্মের সকাল বলেই হয়তো অন্তর্বাস পড়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি সুন্দরী তিতিক্ষা কিন্তু তার চেয়েও বড় চমক তার ক্যানভাসে এর আগেও নগ্নিকা আঁকতে দেখেছে তিতিক্ষাকে কিন্তু এবারে ছবির ক্যানভাস আরও বড় তার ছবির নগ্নতাও বড় তীব্র গার্গী তার ছবির দিকে বিস্ময়াহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে তিতিক্ষা বলল শ্রাবণ কুমার বলেছেন লাক্ষদ্বীপের হোটেলে এরকম একটা নিউট সিরিজের ছবি টাঙাতে চান যাতে দেশি বিদেশি ট্যুরিস্টরা ভিড় করেন হোটেলের বোর্ডার হতে গার্গী মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করল তোমার হাতে নিউট ছবি আসেও ভালো তুমি ইটালির শিল্পী আমেদো মদিলিয়ানির ছবি নিশ্চয়ই দেখেছ গার্গী ছবি সম্পর্কে তত বিশেষজ্ঞ নয় তবু হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে থাকে তিতিক্ষার দিকে মদিলিয়ানির বিশেষত্ব ছিল নিউ ডাকায় আমি ওর ছবির ভক্ত তাই হয়তো তার কিছু প্রভাব আমার ছবিতেও আছে তার ছবিতে ভেনিসীয় শিল্পীদের উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার ছিল আমিও চেষ্টা করি খুব গাঢ় রং ব্যবহার করতে তিতিক্ষা ব্যস্ত হয়ে পড়ে তার ছবির গুণাগুণ ব্যাখ্যা করতে সেই সঙ্গে তার তুলিও চলছে নগ্ন নারীর শরীরের এখানে ওখানে একটু পরে তিতিক্ষা তার তুলি থামিয়ে ক্যানভাসের সামনে থেকে সরে এলো অনেকখানি দূর থেকে দেখতে থাকে ছবিটিকে তারপর কি মনে হতে আবার কাছে এলো ক্যানভাসের তুলিতে ঘন লাল রং মাখিয়ে ছবির নারীর ঠুঁট রক্ত রঞ্জিত করতে থাকে প্রবল নিবিষ্টতায় কিছুক্ষণ পর তুলি থামিয়ে বলল 
বাবাকে ফোন করেছিল পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে গার্গী এই প্রসঙ্গই উত্থাপন করতে চাইছিল এতক্ষণ কিন্তু শিল্পীর মগ্নতায় বাধা দেয়নি বা দিতে পারেনি এবার বলল এর আগেও তো কয়েকবার ইন্টারোগেট করেছে তাকে হঠাৎ আবার কি জানি বোধ হয় অ্যারেস্ট করতে পারে এরকম একটি গুজব বাজারের ঘটনা খুব নির্বিকার ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল তিতিক্ষা তাতে বেশ অবাকই হলো গার্গী যেন অলিক শেখরকে অ্যারেস্ট করলে তার কিচ্ছু যায় আসে না পরক্ষণে পাশের ঘরে টেলিফোন বাজতে তিতিক্ষা বলল বাড়িতে থাকাই এখন দায় গার্গীতে গার্গী ঠিক বুঝতে পারল না কেন সারাক্ষণ ফোন বাজছে রিসিভার তুললেই বলছে কবে আমার টাকা দিচ্ছ খুব স্বাভাবিক এই টাকা দা কিন্তু গার্গী চুপ করে থাকে তিতিক্ষার পরবর্তী সংলাপ শুনতে যা অবস্থা হয়তো আমাকে পালাতে হবে কোথাও গার্গী খুব অবাক হলো তা নয় তবু বলল তুমি বললে শ্রাবণ কুমারের চেকটাকে আসলে কিছু পাওনাদার ঠেকাতে পারবে তা হয়তো পারবো কিন্তু কাল নীলান্নব এসেছিল বলল মিসেস দ্বিবেদি চেকটা এই সপ্তাহে ব্যাংকে প্রেজেন্ট করবেন না সে কি গার্গীর মুখ থেকে কিছু বিস্ময় প্রকাশ পেয়েই গেল তার অজান্তে হ্যাঁ বলল ব্যাংকে দু লাখ টাকা কম আছে শ্রাবণ কুমার সামনের সপ্তাহে টাকাটা জমা দিয়ে দিলে গার্গীর কাছে বিষয়টা ভালো ঠেকে না তাহলে কাজ করো না তোমার উত্তম অন্যদের বলো তারাও যেন আরো এক সপ্তাহ অপেক্ষা করে তোমার চেকটা ক্যাশলেই সেরকমই তো বলেছি গার্গীদি কিন্তু দু একজন এমন বিশ্রী কণ্ঠস্বরে বলছে যে গার্গী জানে অনেকেই ভাবছে তিতিক্ষার পক্ষে কিছুতেই টাকাটা ফেরত দেওয়া সম্ভব হবে না যতদিন বিবেক জীবিত ছিল ভেবেছিল হয়তো টাকাটা ফেরত পাওয়া যাবে এখন হতাশ হয়ে চাপ সৃষ্টি করছে তিতিক্ষার ওপর শ্রাবণ কুমারের সঙ্গে পরের ছবিগুলো নিয়ে কথা হয়েছে তাহলে তিতিক্ষা ততক্ষণই নিবিষ্ট হয়েছে ছবির নারীর চোখের ওপরে গার্গী অবাক হয়ে দেখছিল কি নিবিড় তন্ময়তায় তিতিক্ষা সেই নারীর চক্ষু দান করছে কি অপরিসীম বাংময় হয়ে উঠছে সেই নারীর দুটি কাজল কালো নয়ন একটু পরেই মনে হলো সেই নারী বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে গার্গীর চোখের দিকে যেন ভুলতে চাইছে কিছু গার্গী শিহরিত হচ্ছিল তিতিক্ষার তুলির কারুকাজ দেখে কিন্তু এও ভাবছিল কোন মডেল ছাড়াই কিভাবে একটি নগ্নিকার শরীরের বিভঙ্গ মূর্ত করে চলছে অতি অনায়াসে না পেরে জিজ্ঞাসা করল ছবি আঁকতে তোমার মডেল লাগে না না আমার মডেল আমি নিজে তার মানে তিতিকা হেসে তার ক্যানভাসের নিচে রাখা একটি ফটোগ্রাফ তুলে এনে দেখালো গার্গীকে এটা কিন্তু মন্ত্রগুপ্তি কাউকে বলা চলবে না আমি আমার ফটো থেকে ছবি আঁকি গার্গী ততক্ষণে স্তব্ধ ফটোগ্রাফের তিতিক্ষাকে দেখে নগ্ন তিতিক্ষার ফটোগ্রাফ দেখে গা শিরশির করতে থাকে তার এভাবে ফটো তোলানো যায় তাও যেমন তার কাছে অবিশ্বাস্য তেমনি আশ্চর্য লাগে তিতিক্ষার নিজের নগ্ন ফটোগ্রাফ অনায়াসে গার্গীর হাতে তুলে দিতে দেখে কিছুক্ষণ শ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল গার্গীর একটা বড় শ্বাস টেনে বলল কে তুলেছে তোমার ফটোটা কে আবার বিবেক গার্গীর বুকে সামান্য স্বস্তি বিবেক অনেকদিন ধরে আমাকে ফুসল ছিল একটা নিউট তুলবে বলে আমি কিছুতেই রাজি হচ্ছিলাম না শেষে এমন বায়না ধরল যে বাধ্য হয়ে একটা পোজ দিলাম কিন্তু সেটি ওয়াশ করার পর নিজেই অবাক হয়ে গেলাম আমার শরীর এত সুন্দর দেখে বিবেকই বলল মডেল খুঁজতে তোমাকে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হবে না এরপর তুমি নিজেই নিজের ছবির মডেল হতে পারো তারপর একটা গোটা রিল তুলল জানো সবই আমার নিউড এখন সেগুলোই কাজে লাগিয়ে দিচ্ছি আমার ছবিতে শুধু ফটোগ্রাফের মুখের আদল চোখ দুটো বদলে দিচ্ছি যাতে কেউ এগুলো আমার নিউট বলে ধরতে না পারে মানুষের চোখই হলো আসল চোখ বদলালেই ছবি বদলে যায় তোমাকে একদিন আমার অ্যালবামটা দেখাবো গার্গীর ইচ্ছে হলো না অ্যালবামটি দেখতে কথা ঘোরাতে বলল তুমি কি আজকাল বাইরে বেরোচ্ছ বেরোচ্ছি অন্যের গাড়িতে চড়ে যতদিন না আমার নিজের ড্রাইভার অ্যাপয়েন্টেড হয় এভাবেই পরশ্বই পদি থাকতে হবে কি আর করা আমি আবার একা ট্যাক্সিতে চড়তে ভয় পাই জানো গার্গীদি নীলার্ণব কাল আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ওদের কলকাতার অফিসে তাই নাকি হুম দেখাচ্ছিল ওদের মরশিয়াস আর লাক্ষ্যদ্বীপের হোটেলের মডেল দুটো 
কি বিশাল মডেল তা না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না তার ভিতরের কারুকাজ দেখে আমি তো তার চোখ খুব বড় মাপের আর্কিটেক্ট না হলে এমন চমৎকার স্থাপত্য করা সম্ভব নয় যাক একজন ভালো প্রমোটারের সাক্ষাৎ পেয়েছ এটা তোমার লাখ তাই না তা বলতে পারো নইলে আমার মতো একজন জুনিয়রের ছবি কে কিনতো এত টাকায় নীলানব বলছিল শ্রাবণ কুমারের চোখে যদি কেউ পড়ে যায় তার ভবিষ্যৎ একেবারে সোনার সিঁড়ি হুম এখনো পর্যন্ত তাই তো মনে হচ্ছে জানো গার্গিদি এই কদিনে আমি আটখানা ছবি এঁকে ফেলেছি লাক্ষদ্বীপের হোটেলের জন্যে কিন্তু ওই হোটেলের প্রজেক্ট কি শুরু হয়ে গেছে নীলানব বলল অনেকখানি এগিয়ে গেছে প্রজেক্টটা কিন্তু তার জন্য আমার পেমেন্ট আটকাবে না আর এক কোটি টাকা পেলেই আপাতত আমি নিশ্চিন্ত তারপর আমাকে আর ফিরে তাকাতে হবে না শ্রাবণ কুমার আমার সব ছবি কিনে নিয়েছেন শুনে অনেক কেয়ারই আসছে আমার ইমেলে অনেকেই ইন্টারেস্টেড হচ্ছে আমার ছবি সম্পর্কে বা তাই নাকি এ তো সুখবর সুখবরই বটে শুধু আমার একটা আফসোস রয়ে গেল বিবেকের কথা ভেবে বিবেক যদি জানত আমার ছবির এত কদর হবে তাহলে তার বিজনেস নিয়ে এত পাগল হতো না এত ধারও করতে হতো না তাকে তার সমস্ত ক্যাপিটালে আমি জোগাতাম দেখো তিতিক্ষা কি হতো তা ভেবে আর লাভ নেই যা হতে পারত তা না ভেবে যা হয়েছে সেই কথা ভাবো তোমার কাঁধে এখন অনেক টাকার ঋণ তিতিক্ষা কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে তুলি বোলাতে থাকে সেই নারীর শরীরে হঠাৎ তার তুলি গিয়ে ঠিক খায় নারী স্তনপ্রিন্তে গার্গি ভাবছিল তিতিক্ষার দক্ষতার কথা নিখুঁত গরণের নারী শরীর আঁকায় তার আশ্চর্য এলেন ছবিটি প্রায় শেষের পথে প্রমাণ আকারের ছবিটি এখন নড়ে চড়ে উঠতে চাইছে ক্যানভাসের ওপর ঠিক সেই মুহূর্তে তিতিক্ষার গলায় ঝোলানো মোবাইলটি বেজে ওঠে গার্গির মনে পড়ে তিতিক্ষার অন্যতম প্রিয় হবে মোবাইলের রিংটোন বদলানো আগের দিন অন্য রিংটোন ছিল আজকে অন্য রাতে বিছানায় শুয়ে নানা ধনির রিংটোন শোনা তার খুব পছন্দের তিতিক্ষা ততক্ষণে উত্তর দিচ্ছে কারো উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের অলিন্দা বাবা নিশ্চয়ই একটু পরে বাড়ি ফিরবে না না বাবাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করতে পারে নাকি বাবার কত ইনফ্লুয়েন্স একটু ওয়েট করো রিসিভার রেখে তিতিক্ষাকে ভারী নির্বিকার দেখায় অলিন্দাকে নাকি কেউ বলেছে বাবাকে অ্যারেস্ট করতে পারে পুলিশ গার্গি অবাক হচ্ছিল তিতিক্ষার এই বিরল ঔদাসীন্যে কিন্তু পুলিশের ভাবগতি খারাপ তারা এখন এমন কাউকে খুঁজছে যাকে বিবেকের মজুরের হিসেবে খাড়া করা যায় পুলিশ বাবাকে অ্যারেস্ট করতে পারবে না গার্গি দি আমি শুনেছিলাম বাবা এর মধ্যে আদালতে আগাম জামিন নিয়ে রেখেছেন ও তাই নাকি হুম আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন পুলিশ বাবার অফিসে গিয়েছিল রেড করতে গার্গি এই খবরটা জানে না তার আরও অবাক হবার পালা কিছু পেয়েছে পুলিশ কি আবার পাবে বাবা অনেক বেশি ধুরন্ধর ধুরন্ধর শব্দটা কানে বাজল গার্গির কোনো মেয়ে কি তার বাবা সম্পর্কে এরকম বিশেষণ উচ্চারণ করতে পারে গার্গি একটু আগেই দেখেছিল অলিক শেখরকে পুলিশ ইন্টারোগেট করতে ডেকে নিয়ে গেছে শুনেও কোনো ভাবান্তর হয় নীতি দীক্ষার তাহলে কি বাবা মেয়ের সম্পর্ক এমনই জটিল হয়ে উঠেছিল কিছুদিন যাবৎ গার্গি বিস্মিত হচ্ছিল ক্রমশ আজ তিতিক্ষার কাছে এসে এমন কিছু তথ্য আহরণ করে ফেলল যা তার কাছে বেশ অভিনব কিন্তু অলিক শেখর যে আগাম জামিন নিয়ে রাখতে পারেন তা গার্গি ভাবেনি তাহলে কি অলিক শেখর আন্দাজ করেছিলেন পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে নাকি বিবেকের হত্যার ব্যাপারে অলিক শেখরের কোনো হাত আছে সেই কারণেই এই আগাম জামিন তিতিক্ষা একটু আগেই বলল অলিক শেখর ভারী ধুর অন্ধর মানুষ সেদিন পুলিশ অফিসারটিও তাই বলেছিলেন অতএব বিবেক হত্যার বিষয়টি নিশ্চয়ই এক জটিল অঙ্ক অলিনের ফোন রেখে তিতিক্ষা আবারও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তার ছবি নিয়ে গার্গি অবাক হচ্ছিল একটি জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করার ফুরসতে তিতিক্ষা কি অবলীলায় ক্যানভাসে তুলি চালাচ্ছে আঁকছে আবার পিছিয়ে এসে দেখছে ছবিটিকে গার্গি এটাও লক্ষ্য করছিল একটি নগ্ন নারী শরীর আঁকার পর তিতিক্ষা সেই ছবিটিকে এমন একটি আড়াল করে দিচ্ছে ধূসর ও সাদা রঙের ব্যবহার করে যাতে ছবিটি কিছুতেই অশ্লীল না মনে হয় তিতিক্ষা ছবি আঁকার প্রশংসা না করে পারল না গার্গি বাহ এতক্ষণে ছবিটি অন্য মাত্রায় পৌঁছল হোটেলের দেওয়ালে একটার পর একটা শুধু নিউড টাঙানো থাকলে হয়তো অশোভন দেখাবে 
তাই শ্রাবণ কুমারকে বলেছি প্রতিটি ছবিতে এমন একটি আড়াল রাখতে চাই যাতে ছবিটি হয়ে ওঠে শিল্পসম্মত তার কথা শেষ হতে না হতেই বেজে ওঠে মোবাইল তিতিক্ষা দ্রুত তুলি রেখে সুচন করে মোবাইলের পরক্ষণে তার কণ্ঠে উচ্ছ্বাস হাই নীলানব একটা দারুণ ছবি এঁকেছি আজ ওপাশ থেকে কি সংলাপ ফেঁসে এলো তা জানে না কার কিন্তু পরের সংলাপটি স্পষ্ট করে কথাগুলি হ্যাঁ 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 আমি নিশ্চয়ই যাব তোমার আমন্ত্রণ রাখতে টুনাইট এইট থার্টি বাই দুবে ইউ নো দ্যাট আই ডোন্ট হ্যাভ আ ড্রাইভার তোমাকে গাড়ি পাঠাতে হবে কিন্তু ও তুমি নিজেই আসবে ড্রাইভ করে ওকে ওয়েল দ্যাটস ভেরি লাকি ফর মি অল রাইট সি ইউ দেন রিসিভার রেখে তিতিক্ষা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল গার্গিদি নীলানবের জন্মদিন আজ আমাকে তার জন্মদিনে স্পেশাল গেস্ট হিসেবে রেখেছে গার্গি বাড়ি অবাক হচ্ছিল তিতিক্ষার উল্লসিত চেহারা দেখে কদিন আগেই তিতিক্ষা ভেঙে পড়েছিল বিবেকের মৃত্যুতে অল্প সময়ের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে বেশ তার জন্য অবশ্য শ্রাবণ কুমারের অবদান অনেক শ্রাবণ কুমার তার জহুরি আবিষ্কারের চোখ দিয়ে একজন অখ্যাত নবীন শিল্পীকে যেভাবে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এলেন তার হাতে তুলে দিয়েছেন এক কোটি টাকার চেক তাতেই বোধ হয় তিতিক্ষা ভুলতে পেরেছে তার শোকতাপ তাছাড়া তাছাড়া গার্গির মনে পড়ল বিবেকের ব্যবসার পরিণতি পছন্দ করেনি তিতিক্ষা তখন তাকে বলেনি কেননা সে ভেবেছিল বিবেকের বিজনেস হয়তো দাঁড়িয়ে যাবে কোনো দিন কিন্তু যখন আবিষ্কার করেছে বিবেক তার কাছে অনেক মিথ্যেও বলেছে ব্যবসার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে তখনই ভ্রান্তি ভেঙেছে তিতিক্ষার অতঃপর নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে তার নিজস্ব পৃথিবীর কাজে গার্গে প্রথম দিকে বিস্মিত হলেও পরে বুঝেছে তিতিক্ষাকে বেঁচে থাকতে গেলে তার অবলম্বন হবে ছবি আঁকা যে সুযোগ সে পেয়েছে তা কাজে লাগাতে পারলে তার সুখ্যাতি অবশ্যম্ভাবী তিতিক্ষা তখন সরে এসেছে তার ক্যানভাস থেকে অনেকটা দূরত্বে দেখছে তার ছবির মহিমা কিছুক্ষণ নিরীক করল ছবিটি তারপর হাঁপ ছেড়ে বলল যাক এতক্ষণে দেওয়ালে টাঙানোর মতো হয়েছে আচ্ছা তোমাকে কত ছবি আঁকার অর্ডার দিয়েছেন শ্রাবণ কুমার বলেছে শুধু একে যাও এখন পরপর অনেক হোটেল হবে সামনের মাস থেকে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোবে হোটেল সম্পর্কে তাতে অন্য সমস্ত সুযোগ সুবিধার সঙ্গে লেখা থাকবে হোটেলের অন্যতম আকর্ষণ তিতিক্ষা দ্বিবেদীর মিস্টিক পেন্টিং যে ছবি দেখে বারবার ফিরে আসবে বোর্ডাররা হোটেল দিয়ে বোর্ডে বাহ নামটা তো খুব সুন্দর শ্রাবণ কুমার বলেছেন স্বর্গে গেলে যা যা সুবিধে পাওয়া যেতে পারে বলে মানুষ ভাবে তারও অতিরিক্ত কিছু সুবিধা দেবে হোটেল দিয়ে বোর্ড স্বর্গে গেলে কি কি সুবিধা পাওয়া যায় তা কি শ্রাবণ কুমার জানেন নাকি তা অবশ্য আমিও জানি না শ্রাবণ কুমার কি ভেবে কথাটা বলেছেন তবে বিজ্ঞাপনটা নাকি দারুণ ক্যাচি হবে হুম তা তো হবেই কিন্তু তাহলে শ্রাবণ কুমারকে বলো যেন একটি সোনার রথের ব্যবস্থাও রাখেন যাওয়া আসার জন্যে সেই মুহূর্তে আবার ফোন তিতিক্ষা তার গলায় ঝোলানো মোবাইলের সুইচ অন করতেই কি যেন শুনল ওদিক থেকে তিতিক্ষার মুখটা কালো হয়ে গেল আতঙ্কে হ্যাঁ শেষার যদি আপনি কোথায় কলকাতা থেকেই বলছি তিতিক্ষার গলায় ঝরে পড়ে কিছু আশ্চর্য হওয়ার টুকরো শেষার যদি কদিন আগে আপনি টেলিফোনে বললেন না আপনি আমেরিকা থেকে বলছেন হ্যাঁ দিদি তখন আমেরিকাতেই ছিলাম কিন্তু তারপর মহাকাশে ঘটে গেছে অনেক গ্রহ নক্ষত্রের পরিবর্তন আমেরিকা থেকে কলকাতার দূরত্ব মাত্র কয়েক ঘন্টার সে দিন বিকেলেই ফ্লাইট ছিল আমার শেষাজিদা আমি আমি কয়েকদিনের মধ্যেই আপনার টাকা ফেরত দিয়ে দেব আমার একটা চেক এনক্যাশ হয়ে যাবে সামনের সপ্তাহে তিতিক্ষার গলাটা কাঁপছিল এক অজানা আশঙ্কায় আরে না না টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য আমি ফোন করিনি ফেরার আগে একে ওকে টেলিফোন করে খবর নিচ্ছিলাম কলকাতার আর বিবেকের মৃত্যু সংবাদ শুনে এতটাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম যে কিছুক্ষণ বসেছিলাম মূর্যমান হয়ে তারপর কলকাতায় পা দিয়ে মনে হলো প্রথমে তোমারই খবর নেওয়া উচিত বিপদের দিনে তোমার পাশে দাঁড়ানো উচিত আমার মনে আছে তখন তোমার একটি টেলিফোনই পনেরো লাখ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তিতিক্ষার বুকের ভিতর তোল পাড় চলতে থাকে শেষাদ্রী হাওলাদারের কথায় কিছুক্ষণ অনড় হয়ে থাকে তার অনুভূতির কেন্দ্রগুলি পনেরো লাখ শব্দ দুটি পিন ফোটাতে থাকে তার কানে 
ढेर ब दरकार फ्री ना थे फ्री कर नियो और लोन नहीं तुम्हें भावते होना एक सब लोन शोध दिए दीते दीदिका बोलते जाशा दीदा आज फ्री नहीं क्यों तरह ओदी के टेलिफोन रेखे देवार शब्द गार्गी तार भयार्थ तो मुखर दिखे जिज्ञास चोखे तक दिए दीदीक्षा बोल शेषाद्री हावलदार एक नामजादा वोमेनइजर ईष्णी जीवन शेष कर दिए एन हाथ बाड़ाते चाहिए हमारे खोलेंखर सानग्ल खोलें चोख विस्तृत कर इन्सपेक्टर देवज्योति नागर के अरिजित पुरकायस्थ तक समय अलिक शेखर के जिज्ञास कर धुरंधर चरित्र तर चाकी जीवन कम पानी क्योंकि धुरंधर लोकगुल प्रकृतर है आंडारवर्ल्डर धुरंधर व्यक्तरा ता एक रकम विपज्जनक क्योंकि जरा समाज भद्रलोक मुखोश पड़े घुरे तरह गभरतर समस्या अलिक शेखर एम ही एक समाज उचू दर और उचू तलार व्यक्ति जार गाय हाथ देवा खूब कठिन अथच सार्कमस्टान्सेस विवेक द्विवेदी हत्या पीछने अलिक शेखर हाथ थकले थे तर धारणा जैके अमूलक नय प्रमाण एक आगे पे जो अलिक शेखर तर चकलेट रंग सूटर पकेट बार कर लें एक आगाम जमीन कोर्ट अर्डर तरह मूल कपिटी ता देखते दिए एक ही संगे एक प्रत्यय कपि तुले दिलें तर हाथा जाना चलो अपनारा अरेस्ट कर लेते मोटा माथार अफिसार दे दौर तो जो आसल कलप्रिट के धरते ना पारे निजे सम्मान बाचाते का ना का एक स्केप गट बाड़ाते ही तरह देवज्योति नागर देखें डेपुटी कमिशनर अरिजित पुरकायस्थ श्यामल बरण मुखानी किन तमाटे बर्ण अलिक शेखर अनेकगुली कम्पानी मालिक व मैनेजिंग डेक्टर ही शुद्ध नए अनेक नामी कम्पानी बोर्ड अफ डेक्टर एक अंगुलि हेलने अनेक कम्पानी भाग्य घटते परे नय छय एतखानी क्षमता भोग करें पुलिस हेडकोआर एक नामी करता व्यक्ति के अपमान करते चोल कापे ना अरिजित पुरकायस्थ ठोटे को सामान्य मुचकी हासि भाषी दिए बोलें माथा मोटा नये आपके कोर्टे छुटते होते अपना केरेस्ट करते ना पारि तर मान अपना दुरबलता आई अपना के आगाम जमीन जन कोर्टर मुखापेक्षी होते होते ही तो अपनी धरा पड़े गे मिस्टर शेखर अलिक शेखर पदवी ठीक की कखते चान ना निजे नाम अलिक शेखर बोलते पचंद करें विभिन्न कम्पानी कागजपत सरकम ही लेखा आ देखे देवज्योति नागर तितिक्षा के जेरा करते गए आर्ट कलेज सार्टिफिकेट देखते गए आविष्कार कर पदवी धारा को कारण धारा पदवीटी व्यवहार करें भारि कण्ठस्वरे बोलें 
দেখুন ডিসিডি ডি সাহেব এখনো পর্যন্ত আপনারা বুঝে উঠতে পারেননি বিবেক কি ধরনের ব্যবসা করত কাদের সঙ্গে তার ঘোরাফেরা ছিল কেন ঘন ঘন দিল্লি যেত একজন ব্যবসায়ী তো শূন্যে দাঁড়িয়ে ব্যবসা করতে পারে না তাই না আইসি তা বিবেক দ্বিবেদী আসলে কোনো ব্যবসা করতেন বলে আমরা এখনো প্রমাণ পাইনি কিন্তু দেখলেন তো আমি কি সাদে বলেছি পুলিশের মাথা মোটা একজন ব্যবসায়ী এত টাকা লোন নিয়েছে ব্যাংক থেকে পার্সোনাল লোন নিয়েছে সেও নাকি দেড় কি দু কোটি টাকার মতো সেই টাকা কোথায় ইনভেস্ট করেছে কারা তাকে মাল সাপ্লাই করতো কাদের পাল্লায় পড়েছিল যার ফলে তার এত টাকার পেমেন্ট আটকে গেল কেন তাকে খুন হতে হলো এর কোনো কিছুই এখনো আপনারা বার করতে পারেননি তাহলে আর পুলিশের তদন্তের উপর পাবলিকের আস্থা থাকবেই বা কি করে ডিসিডিডি এবার বেশ কঠিন চোখে তাকালেন তার কাছেই বসে থাকা পুলিশ ইন্সপেক্টর দেবজ্যোতি নাগরায়ের দিকে কেসটার কিছুই যে এখনো তাদের করায়ত্ত নয় তা নীল আকাশের মতো সত্য ডিসিডিডি অবশ্য মচকানোর পাত্র নন দেখুন কেসটায় একটা মিস্ত্রি আছে ঠিকই কিন্তু পুলিশ যখন কোনো তদন্ত হোল আর্টেডলি করার চেষ্টা করে তখন একটা ব্রেক থ্রু হবেই জবাব দেওয়ার জন্য আমি তৈরি কিন্তু প্লিজ বোকা বোকা প্রশ্ন করে আমার সময় নষ্ট করবেন না আমার সময়ের একটা দাম আছে আমার ডায়রি খুলে দেখতে পারেন এরপর আমার পরপর পাঁচটা মিটিং আছে প্রত্যেকটি মিটিং ইজ এক্সট্রিমলি আর্জেন্ট অরিজিৎ পুরকায়স্থ একবার তাকালেন দেবজ্যোতি নাগরায়ের মুখের দিকে তারপর জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন আচ্ছা মিস্টার শেখর বলুন তো আপনি বিবেক দ্বিবেদীর হয়ে শেষ যে ব্যাংকটিতে গ্যারান্টার হয়েছিলেন গ্যারান্টার হওয়ার কাগজে সই করার সময় ব্যাংকের ম্যানেজার কে ঠিক কী বলেছিলেন অলিক শেখরের অভিব্যক্তি কী হলো তা বোঝা গেল না কালো চশমার আড়ালে তখন কি বলেছিলাম তাকে এতদিন পরে মনে থাকার কথা তবু মনে করে দেখুন কারণ কথাটা বলেছিলেন কোনো এক বিশেষ মোটিভ নিয়ে আম সরি আমার কিছু মনে পড়ছে না মিস্টার শেখর আপনি অনেকগুলি কোম্পানির কর্ণধার একই দিনে চার বা পাঁচটি কোম্পানির বোর্ড মিটিং করেন তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেন শুনেছি আপনার তো মনে থাকে পাঁচ বছর আগে কোন কোম্পানির কোন বোর্ড মিটিংয়ে কী সিদ্ধান্ত হয়েছিল বোর্ডের মিটিংয়ের প্রতিটি সিদ্ধান্ত ইম্পর্টেন্ট তাই মনে রাখতে হয় তার জন্য ডায়েরিতে লিখেও রাখি কখনো কখনো কিন্তু ব্যাংকের ম্যানেজারকে কবে কি বলেছিলাম তা আমার কাছে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু বিবেক দ্বিবেদীর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল সে সময় বিবেক তা কি করেই বা জানবে আর আপনি বা জানলেন কি করে বিবেক জেনেছিল কথাটা আমিও একইভাবে জেনেছি আপনি কি বলেছিলেন ব্যাংকের ম্যানেজার আপনাদের বলেছে কথাটা একজাক্টলি ব্যাংকের ম্যানেজার ঠিক করেননি কথাটা পাঁচকান করে ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী কাস্টমারদের স্বার্থ দেখা তাদের কর্তব্য হাউ এভার ব্যাংকের ম্যানেজার কি বলেছেন আপনাকে আর কেনই বা বলতে গেলেন দেবজ্যোতি নাগরায় দেখছিলেন অলিক শেখরের চোয়াল দুটো কি সাংঘাতিক কঠিন হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে কালো চশমা পরা থাকায় বোঝা যাচ্ছে না চোখের ক্রূরতা কিন্তু না দেখা গেলেও বোঝা অসম্ভব নয় অরিজিৎ পুরকায়স্থ লক্ষ্য করছিলেন অলিক শেখরের নড়ে চড়ে বসা আপনি ব্যাংকের ম্যানেজারকে বলেছিলেন মেয়ের চাপে পড়ে আমি গ্যারেন্টার হচ্ছি ঠিকই কিন্তু আপনি চেষ্টা করবেন যাতে লোনটা স্যাংশন না হয় শুধু এইটুকুই বলেছিলাম সঙ্গে আর কিছু বলিনি ব্যাংকের ম্যানেজার বুঝি তাই বলেছে আরও কিছু বলেছিলেন বুঝি অরিজিৎ পরক করছিলেন অলিক শেখরের অভিব্যক্তি বলেছিলাম বিবেক দ্বিবেদীর কোম্পানির কাগজপত্র যেন দেখে নেয় ভালো করে শুধু আমার মুখ দেখে যেন লোন না দেয় আই সি তার মানে আপনি বলতে চাইছেন বিবেক দ্বিবেদীর কোম্পানির কাগজপত্র ঠিকঠাক ছিল না না তার মানে এরকম দাঁড়ায় না ব্যাংকের উচিত গ্যারেন্টার যেই হোক না কেন যাকে লোন দিচ্ছে তার কোম্পানির কাগজপত্র যেন ঠিকঠাক থাকে গ্যারেন্টার নামি দামি মানুষ হলে আর তার প্রচুর টাকা থাকলে চোখ বুঝে লোন স্যাংশন করা উচিত নয় গ্যারেন্টারকে ধরবে সবার শেষে তার আগে ব্যাংক চেষ্টা করবে কোম্পানির অ্যাসেট থেকে লোন রিকভারি করতে কিন্তু এখন জানা গেছে কোম্পানির কাগজপত্র কিছুই ঠিক ছিল না তা সত্ত্বেও ব্যাংক শুধু আপনি গ্যারেন্টার বলে তাকে কোটি টাকার উপর লোন দিয়েছিল সেদিনই হুম ব্যাংকের ম্যানেজার খুবই চতুর প্রকৃতির ছিলেন 
তিনি ভেবেছিলেন বিবেক যদি লোন শোধ করতে না পারে তাহলে আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করবে ঠিক তাই বিবেক দ্বিবেদীর মৃত্যু হয় এখন ব্যাংকের ম্যানেজার জেনে গেছে এই লোন আর শোধ হবার নয় তার গ্যারেন্টার হিসেবে তাই আপনার বিরুদ্ধে মামলা করবেন ঠিক করেছেন অলিক শেখরের চোয়াল শক্ত হলো আরও কথা বলতে বলতে চেয়ারের ভেতর সেটে বসেছিলেন হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করা তো সহজ হবে না তা বোধ হয় ব্যাংক ম্যানেজার বুঝতে পারছেন না আমার বিরুদ্ধে মামলা করলে আমি কোর্টে জানিয়ে দেব ব্যাংক ম্যানেজার লোন স্যাংশন করার আগে যে ন্যূনতম সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত তা তিনি করেননি সেই স্টেটমেন্টের একটা কপি পাঠিয়ে দেব ব্যাংক ম্যানেজারের হেড অফিসে দেখবেন তার চাকরি নিয়ে কীরকম টানাটানি পড়ে যায় অরিজিৎ পুরকায়স্থ বুঝলেন ম্যানেজার যে মন্ত্রগুপ্তি ফাঁস করে দিয়েছেন তার জন্য তাকে চরম শাস্তি দিতে চান অলিক শেখর তারই একটা আন্দাজ দিয়ে রাখলেন ছোট্ট করে তৎক্ষণাৎ তিনি সরে এলেন অন্য প্রসঙ্গে আচ্ছা মিস্টার শেখর বৈষ্ণব ঘাটা পাটলির কাছে আপনার একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট আছে আমার ফ্ল্যাট ওরকম জায়গায় দ্যাটস ইম্পসিবল সেই ফ্ল্যাটে আপনি সন্ধ্যের পর মাঝে মধ্যে ঢু দেন ঠিক কি না অলিক শেখর সামান্য দু তিন সেকেন্ড সময় নিলেন উত্তর দেওয়ার জন্য আমি এরকম অনেক জায়গায় যাই আমার বিজনেসের কাজে কিন্তু এখানে ঠিক বিজনেস বলতে যাবো যায় সেরকম কোনো কাজে যান না বোধহয় দেখুন মেস্টা পুরো কায়স্থ আমার সারা দিনের শিডিউলে বিজনেস ছাড়া অন্য কিছু থাকে না যার সঙ্গেই দেখা করতে যাই কিছু না কিছু বিজনেস পারপাস থাকে বৈষ্ণব ঘাটা পাটলির ওই ফ্ল্যাটে যিনি থাকেন তার নাম অনামিকা রায় সুন্দরী মহিলা তার সঙ্গে আপনার কি ধরনের বিজনেস রিলেশন তা আপনি জানেন কিন্তু প্রায়ই আপনি সেখানে যান অনেক রাত পর্যন্ত কাটান আপনারা কি আমার পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছেন আপনি যে চেম্বারটিতে এসে বসেছেন সেটি এক গোয়েন্দা বাহিনীর অফিসারের চেয়ার তথ্যটা ভুলে গেলে কি করে চলবে মিস্টার শেখর কিন্তু তাই বলে একজন সাধারণ নাগরিকের চলাফেরার উপর আপনি নজরদারি করতে পারেন না দিস ইজ আ সিরিয়াস ম্যাটার ইয়েস ইয়েস ইট ইজ অ্যান এক্সট্রিমলি সিরিয়াস ম্যাটার মিস্টার শেখর কিন্তু আপনি কিছুতেই প্রমাণ করতে পারবেন না আপনার পেছনে আমরা নজরদারি করছি আমরা জাস্ট কিছু ফ্যাক্ট তুলে ধরব কোর্টের কাছে কি করে সেই তথ্য সংগ্রহ করলাম তা বলতে বাধ্য নই কিন্তু এটাও মনে রাখবেন আপনি যে আপনি একেবারে সাধারণ নাগরিক কেউ নন আপনি একজন অভিযুক্ত আমরা কিন্তু জাল গুটি আনছি ক্রমশ অলিক শেখরের মতো একজন দুর্দান্ত ব্যবসায়ীকে জালে জড়াতে গেলে যে কত তৈরি হয়ে নামতে হয় তা হারে হারে অনুভব করছিলেন অরিজিৎ পুরকায়স্থ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে কি ভীষণ আর ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তার মুখভঙ্গি কতটা প্রতিশোধ পরায়ণ হতে পারেন তা দেখে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিলেন মাঝে মধ্যে অথচ গত কয়েকদিনে অলিক শেখরের পিছনে সত্যি গোয়েন্দা লাগিয়ে যেসব তথ্য উদ্ধার করেছেন অরিজিৎ তা যেমন চমকপ্রদ তেমনি গা ছমছম করা ব্যাংক ম্যানেজারকে তিনি যে গোপন কথাগুলো বলেছিলেন তা গোয়েন্দাদের কাছে বলে দেওয়ায় ব্যাংক ম্যানেজারকে কি শাস্তি দিতে পারেন তার নমুনা ইতিমধ্যে প্রকাশ করে চমকে দিয়েছেন ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনারকে এখন তার পেছনে গোয়েন্দা লাগানো হয়েছে জেনে অলিক শেখর ক্রুদ্ধ হয়ে জানালেন দেখুন মিস্টার পুরো গায়স্ত আমি কিন্তু হিউম্যান রাইটস কমিশনে আপনাদের নামে কমপ্লেন করব আপনারা এই শহরের একজন ওজনদার সিটিজেনকে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে দেন না তার পেছনে চর লাগিয়ে রাখেন সারাক্ষণ অরিজিৎ পুরকায়স্থ লক্ষ্য করছিলেন একজন ধুরন্ধর ব্যবসায়ী কি সাংঘাতিকভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন যখন তিনি ক্রমশ জড়িয়ে পড়তে থাকেন গোয়েন্দাদের জালে তিনিও ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি ঝুলিয়ে রেখে বললেন মিস্টার শেখর আপনি এই অভিযোগ কিছুতেই প্রমাণ করতে পারবেন না কারণ আপনার পেছনে কে কখন অনুসরণ করেছে কোন ছদ্মবেশে তা আপনি তো নি আমিও জানি না শুধু শুধু আপনার পয়সা ও শ্রম ব্যয়িত হবে আমার কাছে শুধু টাইম টু টাইম খবর চলে আসে আপনার জীবন বৃত্তান্তের কিছু অধ্যায় যেমন আরও অনেক ঘটনা আমরা জানতে পেরেছি যা এখন বললে আপনি চেয়ার থেকে পড়ে যাবেন কে জানতে পেরেছেন অতপর অরিজিৎ এমন কিছু শব্দ উচ্চারণ করলেন যা শুনে সত্যি চেপে ধরলেন অলিক শেখর চেয়ারের হাতল মিস্টার শেখর আপনি আইলিন দাশগুপ্ত নামে কোনো মহিলাকে চেনেন তিনি আবার কে আসি এমন স্বরে কথাটা বললেন যেন নামটা কখনো শোনেনি আপনি 
এমন কত আইলিন দাসগুপ্ত আছেন পৃথিবীতে আপনি কোন আইলিন দাসগুপ্তর কথা বলছেন মিস্টার পুরকায়স্থ দেখুন মিস্টার শেখর আইলিন দাসগুপ্ত এমনই একটি নাম যা কিন্তু খুব বেশি শোনা যায় না ও তো যদি রমা কি রিনা কি সুমনা কি শিলা তাহলে তবু কথা ছিল কেননা এই নামগুলো খুবই কমন কিন্তু আইলিন নামটির মধ্যে কিছু বিদেশি গন্ধ মেশানো আছে যা সচরাচর দুর্লভ তাই না মিস্টার শেখর আপনি কি বলতে চাইছেন খোলসা করে বলুন তো মিস্টার পুরকাস্ত আপনি শেখর টি এস্টেটের নাম শুনেছেন তো শেখর টি এস্টেট হ্যাঁ মগাই বাড়ির একটি চা বাগান ওই চা বাগানটা আপনারই তাই তো মানে আপনারই নামে চা বাগানের নাম করুন হ্যাঁ তাতে কি হয়েছে আমার ওরকম দশটা চা বাগান আছে হুম কিন্তু এই চা বাগানটি আপনার কাছে কোনো বিশেষ অর্থ বহন করে তাই তো কি বলতে চাইছেন আপনি আইলিন দাসগুপ্ত ওই টি এস্টেটেরই একটি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হিসেবে কাজ করতেন হতে পারে তাতে কি হয়েছে ওই অসাধারণ সুন্দরী অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলার স্বামীর নাম সমজিৎ দাসগুপ্ত তিনি ওই শেখর টি এস্টেটের ডেপুটি ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতেন বছর দুয়েক আগে হতে পারে আমার সব কোম্পানির অফিসার আর কর্মীদের নাম মুখস্থ রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয় আই সি বাট আমি তো শুনেছি আপনার স্মৃতিশক্তি নাকি অসাধারণ বহু টি এস্টেটের ম্যানেজার থেকে শুরু করে বাগানের মালিন নাম পর্যন্ত মুখস্ত এমনই খ্যাতি আপনার অনেকের স্ত্রী বা কন্যাদের নামও আপনার মুখস্ত এমনকি বহু পরিবারের দৈনন্দিন জীবনযাপনের খবরও আপনার ঠোঁটের ডগায় অলিক শেখর এবার ব্যস্ত হয়ে কবজির ওপর নজর বুলিয়ে চমকে ওঠেন দেখুন মিস্টার পুরকায়স্থ আমার একটা মিটিং এর মধ্যেই মিস হয়েছে আপনার অদ্ভুত সব প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কিন্তু আমার নেক্সট মিটিং আর আধ ঘন্টার মধ্যে পরের মিটিংটা অ্যাটেন্ড করতেই হবে আমাকে আমি বরং আরেক দিন ডেট করে আসব আজ উঠতে হবে আমাকে সরি মিস্টার শেখর অন্তত আইলিন দাসগুপ্তর গল্পটা শুনে যান বেশি নয় মিনিট পাঁচেক সময় লাগবে প্লিজ কোনো প্লিজ নয় মিস্টার শেখর আপনি বলে যাচ্ছেন আপনি এসেছেন পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে আপনার কাছে অ্যান্টিসিপেটারি বেলের অর্ডার আছে ঠিকই কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনাকে ইন্টারোগেট করা যাবে না তাই না ইচ্ছে করলে আপনাকে আজ সারা দিন সারা রাত ইন্টারোগেট করতে পারি মিস্টার পুরকায়স্থ আপনি কিন্তু জেরা করার নামে আমাকে আসলে হ্যারাস করছেন সব মানুষেরই কিছু পার্সোনাল লাইফ থাকতে পারে আপনি চল লাগিয়ে সেই পার্সোনাল লাইফের হদিস নিয়ে আপনি আপনি এখন আমাকে তার গপ্প শোনাতে বসেছেন কি করি বলুন তো আপনাকে নিয়ে যে অনেক গপ্প প্রচলিত আছে বিজনেস ওয়ার্ল্ডে মিস্টার শেখর কিন্তু অন্তত এই গপ্পটা আপনাকে শুনে যেতেই হবে প্লিজ বসুন বসুন অলিক শেখরের অভিব্যক্তিতে বেশ বিরক্তির প্রলেপ কিন্তু বসে পড়লেন তিনি মিস্টার শেখর আপনি শেখর টি এস্টেটে বছর দুয়েক আগে ইন্সপেকশনে গিয়েছিলেন সেখানেই আলাপ হয় আইলিন দাসগুপ্তের সঙ্গে আপনি তাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন আপনার কলকাতার একটি স্কুলে তিনি পড়াতে রাজি আছেন কি না তাহলে তিনি সমজিৎ দাসগুপ্তকে কলকাতার অফিসে ট্রান্সফার করে নিয়ে আসবেন প্লিজ মিস্টার পুরকায়স্থ দু বছর আগের একটি ঘটনার কথা এত ডিটেলসে আমার মনে থাকার কথা নয় কিন্তু এই ঘটনার কথা আপনি আপনার সারা জীবনেও বলতে পারবেন না মিস্টার শেখর কোথায় ছিলাম হ্যাঁ আইলিন দাসগুপ্ত আপনাকে বলেছিলেন আপনার এই অফার তিনি গ্রহণ করতে অক্ষম তাতে আপনি কয়েকদিনের মধ্যে সমজিৎ দাসগুপ্তকে বদলি করে দেন আসামের কোনো এক দূরবর্তী টি এস্টেটে সেটাও আপনার একটি চায়ের বাগান বদলির অর্ডার বেরোনোর পর আপনি সমজিৎ আইলিনকে পুনর্বার অফার দিয়েছিলেন ইচ্ছে করলে তারা কলকাতায় বদলি নিয়ে আসতে পারেন সম্ভবত সমজিৎ আইলিন আপনার দূরবিসন্ধি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন তাই আইলিন তার মোটা মাইনের চাকরি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন সমজিতের সঙ্গে আসামের সেই প্রত্যন্ত চা বাগানে লোক মিস্টার পুরকায়স্ত এরকম বদলির ঘটনা টি এস্টেটে প্রায়শই ঘটে থাকে তার এত সব খুঁটিনাটি মনে থাকার কথা নয় আমার কিন্তু এর মধ্যে নতুন কি গপ্প আপনি খুঁজে পেয়েছেন আমি তো বুঝতে পারছি না খুঁজে পেয়েছি তো এক ভয়ঙ্কর গপ্প সেই প্রত্যন্ত চা বাগানে বদলি করেও আপনি সেই সুখী পরিবারকে নিশ্চিন্তে থাকতে দেননি হঠাৎ একদিন গৌহাটি থেকে জিপে ফেরার পথে সমজিৎ নিহত হন পথ দুর্ঘটনায় তার জন্য কি আমি দায়ী না না আপনাকে দায়িত্ব আমি করিনি মিস্টার শেখর আপনার অফিসের অনেকেই আপনার আড়ালে বলে থাকে আপনি নাকি লোক লাগিয়ে বলে নাকি স্ট্রেঞ্জ 
আসামের কোনো পথ দুর্ঘটনায় কেউ মারা গেলেও তা আমার কারণেই হতে পারে নাকি মিস্টার পুরকায়স্থ না ব্যাপারটা কাকতালীয় হলেও তার পরের ঘটনা কিন্তু আরও বিস্ময়কর শুনুন তারও আবার পর আছে আছে মিস্টার শেখর তো যা বলছিলাম সে সুন্দরী অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলা আইলিন দাশগুপ্তকে কিন্তু আর খুঁজে পাওয়া যায়নি আশ্চর্য আপনি যে মশাই অবাক করা সব কথা বলছেন আমি কলকাতায় বসে আছি আর আসামের এক রিমোট টি এস্টেটে কি ঘটছে না ঘটছে তাতেও আমার হাত অলিক শেখর কিছুক্ষণ দম নিলেন তার বক্তব্য পেশ করার পূর্ব মুহূর্তে তারপর বললেন আজলে কি জানেন মিস্টার পুরকায়স্ত অনেক কোম্পানির মালিক হবার বিপদও অনেক যে কোনো কোম্পানির বস হওয়া মানে কর্মীদের কাছে এক ধরনের অপরাধ কোনো কর্মী তাদের বসকে মনে মনে গ্রহণ করতে পারেন না মাইনে যাই দি তাদের মনে হয় কোম্পানি অনেক প্রফিট করছে তাদের আরও মাইনে দিতে পারে ডিএ বাড়াতে পারে বোনাস বাড়াতে পারে প্রতি বছর ওপরের লেভেলের লোক মানে অফিসাররা মনে করে আরও পক্স দেওয়া উচিত তাদের মোট কথা বসের উপর কেউ কোনোদিন খুশি থাকতে পেরেছে তা বোধয় হয় না যেই ডিএ বাড়ালাম কিছুদিন সন্তুষ্ট হয়ে কোম্পানির গুণগান করলো তারপর কমাস পরেই আবার গজিয়ে ওঠে নতুন ডিএ বা পার্কসের গপ্প আর প্রাইভেট কোম্পানিগুলোতে খবর নিলে আপনি জানবেন সেখানে কর্মীদের মধ্যে একটা অদ্ভুত মানসিকতা কাজ করে সেখানে বস মানেই এক আজব জীব বস সাধারণভাবে তাদের কাছে খুব নিষ্ঠুর অমানবিক সমাজ বহির্ভূত যাদের হৃদয় বলে কিছু থাকে না অরিজিৎ পুরকায়স্থ লক্ষ্য করছিলেন অলিক শেখরের কালো চশমা পরা মুখাবয়বের অভিত ব্যক্তি প্রাইভেট কোম্পানিতে একদল লোক থাকে যারা বসের খুব বসম্পদ কিন্তু অপর শ্রেণীর মানুষের সংখ্যায় বেশি যারা বসকে গালাগাল দিয়ে এক ধরনের সুখ অনুভব করে ও প্রথম শ্রেণীর মানুষদের দালা লাখা দিয়ে তাদের দুর্বল করে তোলার চেষ্টা করে আর প্রাইভেট কোম্পানিতে যা কিছু অঘটন ঘটে তার জন্য তারা মালিককেই দায়ী করতে চেষ্টা করে এই ধরনের অভিযোগ আপনি যে কোনো কোম্পানিতে অজস্র শুনতে পাবেন আমাদের তো শুনতে শুনতে অভ্যেস হয়ে গেছে আপনি চর পাঠিয়ে আমার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে যতই স্ক্যান্ডেল ছড়াতে চেষ্টা করুন আমার তাতে কিচ্ছু যায় আসে না মিস্টার পুরকায়স্ত আপনি আপনি আমার কোম্পানিগুলো একদিন ভিজিট করবেন দেখবেন এখানে ওখানে কত রকমের পোস্টার লেখা আছে তাতে আমাকে কতভাবে কালিমালিপ্ত করা আছে ডিকশনারিতে হ্যাঁ কোনো খারাপ বিশেষণ নেই যা লেখা হয়নি আমার নামে সেগুলো যদি কাউন্ট করতে হয় তাহলে এখনই সব কোম্পানি লক আউট করে বাড়িতে বসে থাকতে হয় আপনারা যারা পুলিশ তাদের নামেও তো প্রতিদিন লক্ষ্য অভিযোগ ওঠে সেগুলো আপনি যদি সব সত্যি মনে করেন তাহলে আপনাদেরও তো চাকরি ছেড়ে দিতে হয় হয় কি না বলুন পুলিশকে গালাগাল না দিয়ে অনেক মানুষ আছে যারা জল খায় না তা নিশ্চয়ই জানেন আপনি অরিজিৎ খেয়াল করছিলেন কথার মারপ্যাঁচ ও যুক্তি জালে বাঘা পুলিশ অফিসারকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছেন ঝানু ব্যবসায় মিস্টার শেখর আপনি কিন্তু আসল গপ্প ছেড়ে অন্যদিকে লাট খাওয়াতে চাইছেন আমাকে আইলিন দাশগুপ্তের কেসটা আপনি যত সহজে গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করছেন তেমনটি কিন্তু পারবেন না আমরা আইলিন দাশগুপ্তের খোঁজে চারদিকে হুলিয়া জারি করে দিয়েছি তাকে শেষবার দেখা গিয়েছে গৌহাটি স্টেশন থেকে কলকাতাগামী এক ট্রেনে উঠতে সঙ্গে কেউ একজন ছিলেন তিনি হয়তো আপনারই কোনো বসম্বত লোক আর আইলিন হয়তো অনামিকার মতোই আপনার রক্ষিতা হয়ে বসবাস করছেন কলকাতার কোথাও পুলিশের এক বড় কর্তার এহেন ভয়ঙ্কর অভিযোগ শুনে টেবিলের ওপাশে বসে থাকা বহু বিগ হাউসের কর্ণধার অলিক শেখরের অভিব্যক্তি যেন অবিকল স্টিল ফটোগ্রাফি সানগ্লাস পরা থাকায় তার জ্বলে ওঠা চোখ পরা যাচ্ছে না এই মুহূর্তে কিন্তু তার চোয়ালের স্টিলায়িত হওয়ার দৃশ্য গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলেন পোড় খাওয়া টেসিডিটি পরক্ষণে শুনলেন অলিক শেখরের চেবানো উক্তি ইচ্ছে করলে আপনি খুব রসালো কাহিনী সোমবার লিখতে পারেন মিস্টার পুরকায়স্থ আপনার বিরুদ্ধে আরও বহু কাহিনী এই মুহূর্তে আমাদের ফাইলে লিপিবদ্ধ আছে যদি আপনি চান আরও বলে যাই একের পর এক বললে আপনি চমকে চমকে উঠবেন হ্যাঁ তা চমকাতেও পারি কেননা আমার নিজের জীবনের কোনো ঘটনা বললে আমি নিশ্চয়ই চমকে উঠব না কেননা সেই গল্পটা আমার জানা কিন্তু অন্যের জীবনের গল্প আমার নামে চালাতে চেষ্টা করলে অবশ্যই চমকে উঠব তাই না অলিক শেখর আর কিছু বলার আগেই হঠাৎ তার টেবিলে বেজে উঠল টেলিফোন একটু অবাকই হলেন কেননা অপারেটরকে বলাই ছিল খুব জরুরি কল না হলে তাকে যেন বিরক্ত না করা হয় তা সত্ত্বেও যখন লাইন দিয়েছে নিশ্চয়ই খুব অপরিহার্য কল রিসিভার তুলতেই পুরকায়স্থ ওপাশে যার স্বর শুনলেন তাতে সোজা হয়ে বসলেন দ্রুত 
কিছু জরুরি কথা শুনলেন প্রবল মনোযোগ দিয়ে ও প্রতি তিন সেকেন্ডে একবার করে স্যার শব্দটি উচ্চারণ করলেন যাতে বোঝা গেল ওপাশের ব্যক্তিটি উচ্চ পদস্থ কেউ কথা বলার মাঝখানে একবার চোখ তুলে তাকালেন অলিক শেখরের দিকে যার অর্থ অলিক শেখর সম্পর্কিত কোন খবর হ্যাঁ স্যার ইয়েস বি আর অলমোস্ট ডান রিসিভার রেখে তাকালেন অলিক শেখরের দিকে যদি সব কাহিনী সত্যি লিখি কোনোদিন তবে তা হবে এ যুগের কোন বেস্ট সেলার থ্রিলার যাই হোক বিষয়টা ভালো বললেন আমি সব রিপোর্টের একটি করে ফটোকপি করে তুলে রাখব আমার ব্যক্তিগত ফাইলে অবসর নেওয়ার পর হয়তো কোনো দিন লিখতেও পারি এত সব অকথিত কাহিনী দেখুন মিস্টার পুরো কায়স তো ইউ আর গোয়িং টু ফা আপনি ঠিক জানেন না আপনি যার সঙ্গে কথা বলছেন তিনি কোন লেভেলের পার্সোনালিটি আমার ব্যস্ত সময় এভাবে নষ্ট করার কারণে প্রয়োজন হলে আপনার ক্যারিয়ার শেষ করে দিতে পারি তা বোধ আপনি জানেন না জানি জানি মিস্টার শেখর এও জানি আমার বড় সাহেবের বড় সাহেবের সঙ্গে আপনার খুবই দরম মরম একটু আগে তিনি আমাকে ফোন করলেন কেননা আপনার অনুপস্থিতির কারণে কোনো একটি বোর্ড মিটিং আটকে আছে বোর্ড অব ডিরেক্টর যে মাননীয় সদস্যরা আপনার অপেক্ষায় আছেন আপনি গেলে তবে সেই মিটিং শুরু হবে সেই কথাই তো তখন থেকে আপনাকে আমি বলছি কলকাতা শহর ছেড়ে আমি পালিয়ে যাচ্ছি না মিস্টার পুরো কায়স্ত আপনি আমাকে পরেও ডেকে হাজার বার ইন্টারোগেট করার সময় পাবেন কিন্তু কিন্তু কোম্পানির বোর্ড মিটিং টাকা থাকে বহু আগে থেকে নোটিস দিয়ে সেখানে মিটিং না হতে পারলে কোম্পানির বহু সময় বহু টাকা নষ্ট বহু সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখতে হয় তাতে এমপ্লয়িজদের তরফ থেকে অ্যাজিটেশন হওয়ার আশঙ্কা থাকে আমার সারা দিনে বহু অ্যাসাইনমেন্ট থাকে তা সত্ত্বেও আপনি ডাকতেই হাজির হয়েছি আপনি কিছু ফলস অ্যালিগেশন এনে আমাকে হ্যারাস করছেন যে সকাল থেকে দিজ আর অল কনকটেড ব্লাডি স্টোরিজ অফিসে বড় সাহেবদের নামে এরকম একশো এক কেন থাউজেন্ড অ্যান্ড ওয়ান গসেপ চালু থাকে আমি আপনাকে আগেও এ কথা বলেছি কিন্তু মিস্টার শেখর আমিও তো একটি সরকারি দায়িত্ব পালন করছি নাকি বিবেক হত্যা রহস্যে আপনার ভূমিকা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে সেই অভিযোগ একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না সুতরাং আপনার যত কাজই থাকুক ইন্টারোগেশনে আপনাকে সময় দিতেই হবে ঠিক আছে আপনি এখনকার মতো যেতে পারেন অলিক শেখর এতক্ষণে তার চোখের কালো আবরণ সরালেন অরিজিৎ পুরকায়স্থ দেখলেন প্রায় বাঘের মতো জ্বলছে তার চোখের ধূসর মনি দুটো পারলে অরিজিতের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তার বিশাল থাবাটি বসাতেন সজরে পাচ্ছেন না বলেই ধকধক করছে তার সানিত দৃষ্টিপাত পরক্ষণে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন বেশ লম্বা চড়া চেহারার অলিক শেখর কোন দিকে তৃকপাত না করে বুটের শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলেন চেম্বারের বাইরে তিনি চলে যাওয়া মাত্র অরিজিৎ তাকালেন এতক্ষণ তার চেম্বারে স্থানুবধ বসে থাকা পুলিশ ইন্সপেক্টর দেবজ্যোতি নাগরায়ের দিকে কে বুঝলেন স্যার খাস রয়েল বেঙ্গল একটু আগে খোদ বড় সাহেবের বড় সাহেব ফোন করে বললেন আপনি একজন ভিভিআইপি লেভেলের পার্সোনালিটিকে নাকি ধরে রেখেছেন ইন্টারোগেশন করতে গিয়ে এখনই ছেড়ে দিন নইলে নাকি হাইকোর্টে মুভ করবে আপনার বিরুদ্ধে কন্টেম্প্ট অফ কোর্টের অভিযোগ এনে কন্টেম্প্ট অফ কোর্ট কেন স্যার আমরা তো আদালতের আদেশের কোনো অবমাননা করিনি করিনি ঠিকই কিন্তু হাইকোর্টে গিয়ে অলিক শেখরের মাননীয় উকিলবাবু যদি বোঝান যে হজুর আপনি আগাম জামিন মঞ্জুর করেছে নতচ ডিসিডি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার অজুহাতে অনাবশ্যকভাবে ডিটেন করে রেখেছেন সকাল থেকে তাতে তার এতগুলি জরুরি মিটিং বাতিল করতে হয়েছে তাতে কোম্পানির ডাহা লস এত লক্ষ টাকা বা কোটি টাকা বললেও বিষয়ের কিছু নেই তখন তো খুব সাংঘাতিক ব্যাপার স্যার সাংঘাতিক তো বটেই গভীর জলের মাছ শব্দগুলিও অলিক শেখরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় নতুন কোনো প্রবচনের সৃষ্টি করতে হবে বুঝলে এতটাই ঘ্যাম লোক যে বিবেক দ্বিবেদীর মতো দু চারটে লোকের লাশও হজম করে ফেলতে পারে মুহূর্তে স্যার মনে হচ্ছে খুব সহজে ছেড়ে দেবে না লোকটা বেশ লড়বে লড়ুক কিন্তু আমাদেরও এগোতে হবে অনেক মাথা ঘামিয়ে এসব লোকের অপরাধ প্রমাণ করা প্রায় দুঃসাধ্য দেখছেন না এতগুলো দিন পার হয়ে গেল এখনও একটু এগোতে পারিনি ইনভেস্টিগেশন করে বিবেক দ্বিবেদীর ব্যবসার গতি প্রকৃতিও যেমন দুর্বোধ্য তেমনি তার হত্যাকারীও ধরা চোঁয়ার বাইরে কিছু কি বুঝতে পারলেন স্যার ঠিক বোঝা যাচ্ছে না এখনও দারুণ দুরন্ধর ব্যক্তি 
হয়তো কাউকে সুপারি দিয়েছিল তারাই নিকেশ করে দিয়েছে বিবেককে হয়তো বাইরে থেকে এসেছিল কাজ শেষ করে বেরিয়ে গেছে সবার অজান্তে স্যার বিবেক দ্বিবেদীর ড্রাইভারের খবর এসেছে শিমুলতলা থেকে কে খবর এলো ঘটনার পর গিয়েছিল বাড়িতে না স্যার পুলিশের লোক গিয়েছিল তার গ্রামের বাড়িতে বাড়ির লোক বেমালুম অস্বীকার করেছে বলেছে তার সম্পর্কে কোনো খবরই তারা রাখে না আপনি আরও খোঁজ নিতে থাকুন ওখানকার এমন কাউকে কি পায়নি যাকে ধরে একটু রগড়ালে বেরিয়ে আসতো কথাটা না স্যার ওখানকার এসপির লোক ড্রাইভার রোহন সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য রেখে এসেছে যাতে সে বাড়ি ফেরা মাত্র কলকাতায় জানিয়ে দেয় বুঝলেন এই মামলায় ড্রাইভারই হচ্ছে ভাইটাল উইটনেস ড্রাইভারটা ধরা পড়লে বেরিয়ে আসতো আসল খবর লোকটা যেভাবে জলজ্জান্ত উবে গেল সেটাই অদ্ভুত লাগছে স্যার আপনাকে তো বলেছি বিষয়টা খুবই জটিল যারা করেছে তারা এত প্ল্যান মাফিক করেছে যে বিন্দু মাত্র ক্লোও রেখে যায়নি ড্রাইভারই ছিল লিঙ্কম্যান তাকেই হয়তো পাঠিয়ে দিয়েছে দেশের বাইরে যাতে পুলিশ তার কোনো চিহ্ন খুঁজে না পায় কিন্তু দিল্লির কোনো রিপোর্টও তো নেই দিল্লিতে কারা বিবেককে ফলো করেছিল সে তথ্য যেমন জানা প্রয়োজন তেমনি জানতে হবে তাদের কোনো লোকজন কলকাতায় থেকে ফলো আপ করছিল বিবেকের গতিবিধি নাকি বিবেক ফেরা মাত্র তাকে কিডন্যাপ করে মর্ডার করে দিল অথচ একটিও ক্লু রেখে গেল না এটাই খুব আশ্চর্যের ব্যাপার তাই না দুই অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার আশ্চর্য হয়ে বসে রইলেন মাঝে মস্ত একটি জিজ্ঞাসা চিহ্ন ঝুলিয়ে দেবজ্যোতি নাগরায় হঠাৎ পড়লেন স্যার মেসেস গার্গী চৌধুরী কাল ফোন করেছিলেন কয়েকটি ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান কিছু তথ্য নাকি পেয়েছেন এই বিষয় খুব জরুরি নাকি গার্গীদের ডেকাসেনের অফিস থেকে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স প্রায় পাথর ছোড়া দূরত্বে ট্রাফিক সিগন্যাল ও জ্যামের দৌরাত্বে গার্গীর পেরোতে লাগলো দশ মিনিটের মতো মার্চের দুপুরে রোদের তাত জ্বলন্ত দুবরির মতো ফুলকি ছড়াচ্ছে রাজপথে সেই সঙ্গে বাতাসে যেন ইট ভাটার চাপা আগুনের হলকা কোনো ক্রমে পথটা পেরিয়ে ডিসিডিডির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত চেম্বারে ঢুকতে একটু স্বস্তি তখনও গার্গীর কপাল গাল বে ঘাম গড়াচ্ছে গলার দিকে সরি টু ডিস্টার্ব ইউ ম্যাডাম এই গরমে আপনাকে আসতে হলো না না দুঃখিত হওয়ার কোনো কারণ নেই আপনি তো ইচ্ছে করলে গোটা কলকাতা এসি করে দিতে পারবেন না অরিজিৎ বেল বাজিয়ে আড্ডালি ডেকে দু কাপ কফির অর্ডার দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন হ্যাঁ বলুন খুব জরুরি কারণ যখন বলেছেন নিশ্চয়ই এমন কোনো ঘটনা যা আমাদের ইনভেস্টিগেশনে সাহায্য করবে বুঝতে পারছি না সাহায্য করবে কি না কিন্তু তিতিক্ষা খুব বিপন্ন তাকে প্রোটেকশন দেওয়াটা কিন্তু খুব জরুরি অরিজিৎ টানটান হয়ে বসলেন গার্গির দিকে ন্যস্ত করলেন পোর খাওয়া চোখ কেরকম তিতিক্ষাদের এক পারিবারিক বন্ধু আছেন যিনি এতকালে আমেরিকায় থাকতেন সে সাধ্রী হাওলাদার তার পারিবারিক জীবন খুবই জটিল তার স্ত্রী এসনার সঙ্গে বোধ হয় ডিভোর্স হয়ে গেছে বিবেকের বিপদের সময় তিনি এক কথায় বহু টাকা ঋণ হিসেবে দিয়েছিলেন ওদের হাতে ডিভোর্সের পর হি ইজ নাও আ সিঙ্গল ম্যান কি কারণে যেন ফিরে এসেছেন কলকাতায় আর তিতিক্ষাও যেহেতু উইডো তিনি এখন হাত বাড়াতে চাইছেন তিতিক্ষার দিকে কেরকম হাত বাড়িয়েছেন মানে শয্যা সঙ্গিনী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন গার্গি অস্বস্তিতে পুলিশ অফিসার এমন সরাসরি ইঙ্গিত দেওয়ায় কফি পৌঁছে গেছে গরম কফিতে চুমুক দিয়ে বলল প্রায় সেরকমই তিতিক্ষা যতবারই এড়াতে চাইছে সে সাজে বলছেন তিতি দেজ নো ওয়ে আউট তোমাকে আমার প্রস্তাবে সম্মত হতেই হবে বিবেকে সই করা অনেকগুলি কাগজ আমার জিম্মায় সব সই স্ট্যাম্প পেপারের ওপর তাহলে খুবই ফেঁসেছেন তিতিক্ষা দ্বিবেদী শেষাদ্রী নাকি এও হুমকি দিয়েছেন তিতিক্ষা যদি তার প্রস্তাবে রাজি না হয় শেষাদ্রী মামলা করবেন তিতিক্ষার নামে চিটিং কেস তাতে নাকি তিতিক্ষা জেল অনিবার্য তাহলে তো আইনের বই ঘাঁটতে হবে স্ট্যাম্প পেপারে বিবেকের সই থাকলে তিতিক্ষার জেল হতে পারে কিনা 
শেষ আদ্রে কিন্তু খুব ঘোরেল টাইপের লোক বিবেকের সমস্ত সই নাকি ব্ল্যাঙ্ক স্ট্যাম্প পেপারের ওপর করা শেষ আদ্রে এখন যা খুশি লিখতে পারেন তাতে তিনি বলেছেন বিবেক যদি লোন শোধ করতে না পারে তাহলে দিদিক্ষাই তার বাবার কাছ থেকে যাবতীয় টাকা জোগাড় দেবে এরকম অঙ্গীকার করা থাকবে সেই স্ট্যাম্প পেপারে দিদিক্ষাকে কোনো লয়ারের সঙ্গে কথা বলেছেন নিশ্চয়ই বলছে কিন্তু এদিকে শেষ আদ্রে দিদিক্ষাকে পাওয়ার জন্য প্রায় পাগল হয়ে উঠেছেন তিদিক্ষাকে আলটিমেটাম দিয়ে বলেছেন দুদিন সময় দিলাম ইয়াস অর্ণ বলতে হবে তাকে তারপর উনি পরবর্তী রণকৌশল ঠিক করবেন ইন্টারেস্টিং কিন্তু মিস্টার হাওলাদার বোধ হয় অল্পের জন্য ট্রেন মিস করছেন ম্যাডাম মিস করছেন মানে তিদিক্ষা দিবে দিয়ে এখন অন্য গ্রহের বাসিন্দা হতে চলেছেন বলে অরিজিত আরেকটি ছোট্ট শব্দ যোগ করলেন সম্ভবত গার্গী এখনো পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছে না পুলিশের বড় কর্তাটি ঠিক কি বলতে চাইছেন মানে আপনি নিশ্চয়ই তিতিক্কা দিবেদীর গত কয়েকদিনের ওয়্যারাবাউট জানেন না না গার্গী কিছু জানে কিন্তু সবটা নয় পুলিশ নিশ্চয়ই বেশি খবর রাখছে তিতিক্ষা সম্পর্কে কেননা তারা কোনো টিকটিকি ফিট করে দিয়েছে তার পিছনে কি হয়েছে নতুন কিছু ঘটেছে তেতেক্ষা দেবেদী এখন এক নতুন সবারই পেয়েছেন তা জানেন কফিতে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খাচ্ছিল গার্গি সবারই শব্দটা ঠিক মনোপুত হলো না তার পুলিশ অফিসারদের কথা অনেক সময় অতিক্রম করে যায় শালীনতার সীমা গার্গি ঘাড় নাড়ে না সবটা জানি না আপনি কার কথা বলতে চাইছেন নীলান্ন কাশ্যপ একজাক্টলি তিতিক্ষা তো এখন নীলানবের সঙ্গে খুব হবনবিং করছেন আপনি হয়তো জানেন না কাল নীলানব কাশ্যপের জন্মদিনের পার্টি ছিল সেখানে অনেক রাত পর্যন্ত হইচই হয়েছে খানা পিনা হয়েছে নীলানবের সঙ্গে নেচেছেন ও তিতিক্ষা শুনলাম তিতিক্ষা প্রচুর মদ্যপান করে বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন তাঁকে প্রায় পাঁচা কোলা করে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছেন নীলানব গার্গি শুনেছিল তিতিক্ষা যাবে নীলানবের জন্মদিনের পার্টিতে তিতিক্ষাই নাকি ছিল পার্টির মূল আকর্ষণ তারপর যে এত কাণ্ড হয়েছে জানত না বলল তিতিক্ষার এখন খুব খারাপ সময় যাচ্ছে এত টাকা ঋণ তার শোধ করার একমাত্র উপায় ছবি এঁকে পয়সা উপার্জন শ্রাবণ কুমার তাঁকে যে প্রলোভন দিয়েছেন তাতে তিনিই এখন হতে পারেন তিতিক্ষার একমাত্র রক্ষাকর্তা নীলানব ওই শ্রাবণ কুমারের প্রতিনিধি অতএব কাউকে না পেয়ে হয়তো নীলানবকেই ভর করতে চাইছে তিতিক্ষা তাহলে তো শেষাদ্রী হাওলাদারের নো চান্স কিন্তু শেষাদ্রী খুব সহজে হার মানার পাত্র নন মিস্টার পুরকায়স্থ তিতিক্ষাকে এর মধ্যে তিনবার ফোন করা হয়েছে হয়তো আজ রাতেই তিনি হানা দিতে পারেন তিতিক্ষার বাড়িতে আপনি কি চাইছেন ম্যাডাম দেখুন তিতিক্ষাকে পুলিশ প্রোটেকশন দেওয়াটা জরুরি অরিজিৎ ভাবলেন সমস্যাটার গুরুত্ব তারপর বললেন কিন্তু তিতিক্ষা নিজে তো কোনো প্রোটেকশন চাইছেন না গার্গি এক মুহূর্ত থমকায় না তিতিক্ষা হয়তো ঠিক মতো গাইডেন্স পাচ্ছে না বুঝতে পারছে না এই সংকটে কি করা উচিত তার বাবাকে ঘটনাটা বলেছেন তিতিক্ষা বোধ হয় না দেখুন এ ক্ষেত্রে তিতিক্ষার প্রধান রক্ষাকর্তা অলিক শেখ আর তার হাত কিন্তু অনেক লম্বা গার্গি সজরে ঘাড় ঝাঁকায় অলিক শেখর বোধ হয় তার মেয়ের বিষয়ে হাত তুলে নিয়েছেন বিশেষ করে শ্রাবণ কুমারের দেওয়া চেক বাউন্স করার পরে তিনি বলেছেন তিতি আর এক ফ্রডের পাল্লায় পড়েছে সেটা তো ম্যাডাম আমারও মনে হচ্ছে শ্রাবণ কুমার বোধ হয় খুব বড় খেলোয়াড় আপনার তাই মনে হচ্ছে তাহলে তো তিতিক্ষার সঙ্গে খুব বড় বিপদ শ্রাবণ কুমারের টাকার উপর নির্ভর করে আছে ওর ভবিষ্যৎ হয়তো তাই নীলান্নবের কাছে নিজেকে সারেন্ডার করেছে হয়তো হয়তো তিতিক্ষা দ্বিবেদীর ধারণা হয়েছে নীলান্নবকে খুশি করতে পারলে শ্রাবণ কুমারের টাকা এসে যাবে আর তিতিক্ষার ভুলটা কিন্তু সেখানে গার্গি বুঝতে চাইল অরিজিৎ পুরকায়স্থর বিশ্লেষণ দেখুন ম্যাডাম নীলার্নব একটি সিঁড়ি মাত্র তার কাঁধে ভর দিয়ে উঠতে হয় ওপরে কিন্তু কেউ যদি সিঁড়িতেই আটকে যায় তাহলে তার আর ওপরে ওঠা হলো না চেক অ্যান্ড ক্যাশমেন্টও হলো না গার্গি যা বোঝার বুঝে গেল অরিজিতের কথায় তিতিক্ষার ভবিষ্যতের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হলো তিতিক্ষা হঠাৎ ভুলের ফাঁদে পা দিয়ে জড়িয়ে পড়ছে আরও নতুন ঝামেলার আবর্তে তা ভেবেই তার এত উৎকণ্ঠা কিন্তু শেষাদ্রীর হাত থেকে তিতিক্ষা বাঁচবে কি করে 
এখন ম্যাডাম তিতি খার হয়তো অন্য কোনো স্ট্র্যাটেজি আছে কি স্ট্র্যাটেজি তিতি খার এখন প্রচুর টাকার প্রয়োজন দেখুন শ্রাবণ কুমারের চেক যদি ভাঙাতে না পারেন তবে হয়তো শেষার যে হাওলাদারের চেক দরকার হবে তার তিতিক্ষা হয়তো এখনই প্রোটেকশান চাইছেন না হয়তো শেষাদ্রিকে হাতে রাখতে চাইছেন তিতিক্ষা যদি রাতে নিজেকে তার ঘরের গেট খুলে না দেন শেষাদ্রি নিশ্চয়ই গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকবেন না আজ রাতে ওয়াচ রাখি ওর বাড়ির সামনে যদি স্বেচ্ছায় দরজা খুলে দেন তো বুঝতে হবে তিতিক্ষা শেষাদ্রি কেউ হাত ছাড়া করতে চাইছেন না গার্গি বিভ্রান্ত বোধ করছিল অরিজিতের বিশ্লেষণে ভাবছেন তেতিক্ষা দিবে দিয়ে একই সঙ্গে দু নৌকোয় পা দিয়ে চলতে চাইবে কেন তাই তো না মানে দেখুন তেতিক্ষার চারপাশে এখন গুটিয়ে আসছে ঋণের জাল তেতিক্ষা হয়তো বলতে চাইছেন তার কাছে এক কপড় দোকো নেই কিন্তু সবাই তা শুনবে কেন তার এখন টাকা সংগ্রহের পথ দুটি প্রথম উৎস তার বাবা অলিক শেখর আর তেতিক্ষা তার একমাত্র উত্তরাধিকারী অলিক শেখরের ইচ্ছে হলেই সমস্ত ঋণ চোখ বুঝে শোধ করে দিতে পারেন কিন্তু এ ধরনের বড় ব্যবসায়ীদের আপনি নিশ্চয়ই চেনেন এরা কোটি কোটি টাকার লোন নেন ব্যাংক থেকে কিন্তু শোধ দিতে বড় কষ্ট হয় তাদের আর দ্বিতীয় সোর্স হচ্ছে আপনার ওই শ্রাবণ কুমার ব্যাংকগুলো তো বটেই সমস্ত উত্তমর্ণরা এখন তেতিক্ষার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করছে যাতে টাকাটা ফিরে পেতে পারে শেষ হলো শ্রী তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সৃষ্টি গোয়েন্দা গার্গির গল্প কফিন রঙের রুমালের পঞ্চম পর্ব নমস্কার